ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட் ஸோ டைமண்ட் கிராஃபைட் இது ரெண்டுமே எதோட அலோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பனோட அலோட்ராப்ஸ் ஸோ அலோட்ராஃபி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட்டே வேறு வேறு ஃபார்மில் இருக்கும் போது வேறு வேறு பொருட்களை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எடுத்துப்போம் ஸோ கார்பன் வந்து அலோட்ராபிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலோட்ராஃபி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரே அதாவது ஃபிசிக்கல் அது வந்து கெமிக்கல் நேச்சர் வந்து ஒரே நேச்சர் தான் பட் ஆனால் வந்து அது வேரியஸ் கண்டிஷனில் அதாவது அதோடய ஃபார்மேஷனில் ஒரு ஒரு டைமில் மாறும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொருளை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் கார்பனை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் அமோஃபஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரே பொருள் தான் கார்பன் தான் அதோட அதோட மூலக்கூறு அதாவது பேசிக் வந்து கார்பன் தான் பட் ஆனால் அது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா டைமண்ட் ஆகுது கிராஃப் ஃபைட் ஆகுது ஃப்யூலரின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தோம்னா அமோஃபஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது வீக்காக ஸோ நம்ம பார்க்கும் போது சார்கோல் ஆகுது கோக் ஆகுது லேம்ப் பிளாக் கேஸ் கார்பன் ஆகுது இந்த இத்தனை வகையாக இருக்குது ஆனால் அதுக்கு கூட ஒரே நேச்சர் வந்து என்னென்னா கார்பன் மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது கார்பன் மட்டும்தான் ஆனால் அதோட பாண்டிங் நேச்சர் கெமிக்கல் பாண்டிங் நேச்சர் உள்ளே வந்து அது கெமிக்கலாக பாண்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக அது பாண்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டைமண்டும் கிராஃபைட்டும் பேசிக்காக ரெண்டுமே வந்து கார்பனால் ஃபார்ம் ஆகப்படுற விஷயந்தான் பொருட்கள் தான் ஸோ இப்போ டைமண்ட்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது கிராஃபைட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் பேசிக் வந்து என்னது கண்டிப்பாக ரெண்டுமே கார்பன்லேருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தான் ஸோ கார்பன் தான் ரெண்டுத்தோடைய பேஸ் மெட்டீரியல் ஸோ டைமண்டுன்றது ஈச் கார்பன் ஹேஸ் ஃபோர் கோவேலண்ட் பாண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நாலு கோவேலண்ட் பாண்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு கோவேலண்ட் பாண்டுன்றது எப்படி இருக்குன்றத எழுதி காட்டியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து சீன்ற சீன்ற எலமெண்ட்னா இதை சுற்றி ஹெச் நாலு ஹெச் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் கோவாலன் பாண்டுன்றது ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக ரெண்டு ரெண்டாக ஷேர் பண்ணி இது வந்து இப்படி ஒரு நாலு சைடாக அது வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்குன்ற போது நாலு பேர் இருக்குல்ல ஸோ ஃபோர் பேர்ஸ் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபோர் பேர்ஸாக வந்து பேர் பண்ணியிருக்குன்னா அது பேர் வந்து என்னது ஃபோர் கோவேலன் பாண்ட் இதே வந்து மூணு பேர் அதாவது மூணு பேர் வந்து இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அதில் இருக்க மூணு பேர் வந்து பாண்ட் ஆயிருக்கு பாண்ட்னா என்னது உன்னோட ஒன்று பேர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது பேர் வந்து ட்ரிப்பிள் குவா கோவாலண்ட் பாண்டு ஸோ ட்ரிப்பிள் கோவேலண்ட் பாண்டு ஓகேங்களா ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈச் கார்பன் ஹேஸ் ஃபோர் கோவேலண்ட் பாண்ட் அதாவது டைமண்டில் இருக்கிற உள்ள கா உள்ளே இருக்கிற கார்பன் எல்லாம் எந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனில் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் நாலு கோவேலண்ட் பாண்ட் இருக்கும் நாலு சைடில் புரியுதா அதே கிராஃபைட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரிபிள் ட்ரிப்பிள் பேர் இருக்கும் இங்கே நாலு பேராக அது பாண்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே வந்து மூணு பேராக அது பாண்ட் ஆகிருக்கும் ஒன்னோட ஒன்னொரு இன்னொரு ஒரு எலிமெண்ட்டோட இன்னொரு ஒரு எலிமெண்ட்டோட இப்படி பேர் ஆகிருக்கும் புரியுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டைமண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹார்டாக ஹெவியாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் டைமண்ட் எப்படி இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் கனமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியும் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் லைட் வந்து அதில் பாஸ் பண்ணி போகலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா கிராஃபைட் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகே சாஃப்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்லிப்பரி டு டச் அண்ட் ஒப்பேக் ஒப்பேக்னால் என்ன அர்த்தம் லைட் அது வழியாக பாஸ் ஆகாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ஹார்டான ஒரு மெட்டீரியலாக சாலிடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சாஃப்ட் ஸ்லிப்பரி டச் இருக்கும் சரி ஒரு சாஃப்ட் டச் இருக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பாண்ட் வந்து வீக் சாஃப்டாக இருக்குது சரிங்களா இங்கே நாலு பாண்டு அப்படின்றதுனால இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஹெவியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து த்ரீ பேர் ஆஃப் பாண்டு தான் அதாவது ட்ரிப்பிள் கோவாலண்ட் பாண்டு தான் அப்போ இது வந்து சாஃப்டாகவும் ஸ்லிப்பரியாகவும் இருக்குது ஒப்பேக் இன் நேச்சராக இருக்குது அதாவது லைட் அதில் பாஸ் ஆகி போகாது இட் ஹேஸ் டெட்ரா ஹெட்ரல் யூனிட்ஸ் லிங்க்டு இன் த்ரீ டைமென்ஷன் டெட்ரா ஹெட்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு மாலிக்குள் இங்கே இருக்குன்னா அது கூட நாலு இந்த மாதிரி டெட்ரா
நாலா இப்படி பண்ணுறது தான் டெட்ரா டெட்ரானாலே ஃபோர் ஸோ டெட்ரா ஹெட்ரலாக அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனலாக இருக்கும் இட் ஹேஸ் அ பிளேனா லேயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸகன் யூனிட்ஸ் ஸோ இது வந்து எக்ஸகன் எக்ஸகன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கிறது தான் எக்ஸகன் ஸோ எக்ஸகன் யூனிட்ஸ் பிளேனாராக இருக்கும் அதாவது பிளேனா பிளேன் ஃபீல்டாக இருக்கும் பிளேனாராக இருக்கும் சரி இது வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ நான் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்சிட்டி அதாவது ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிக்சிட்டையும் கண்டக்ட் பண்ணாது ஓகேயா ஸோ கிராஃபைட் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்சிட்டி ஸோ அதே தான் அதே காம்பவுண்ட் தான் பட் ஆனால் இது ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்கும்போது ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிக்சிட்டியும் கண்டக்ட் பண்ணுது ஆனால் இது நான் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்சிட்டி ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் நல்லா படிங்க அதுவும் இல்லாமல் மேலே இருக்க ஆலோட்ராஃபின்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ இது நம்ம படிக்கும் போது வச்சுருக்க பாயிண்ட்ஸே பொறுத்தே நீங்கள் ஈஸியாக ஆலோட்ராஃபி படித்தாலே புரிஞ்சிடும் ஸோ நல்லா படிங்க தாய்ஸ் தேங்க்யூ